வணக்கம் இது உங்கள் நியூஸ் எயிட்டின் தமிழ்நாடு எட்டுக்கு இன்று பகுதியை தொகுத்து வழங்குவதற்காக நான் ஆர் தேவபிரியன் நான் லாவண்யா ஸ்ரீராம் தலைப்புச் செய்திகளை பார்க்கலாம் கள்ளக்குறிச்சி கலவரம் தொடர்பாக விசாரிக்க சிறப்பு புலனாய்வுக் குழு அமைத்து டிஜிபி உத்தரவு போலி செய்திகளை பரப்ப வாட்ஸ்அப் குழுக்கள் உருவாக்கியவர்கள் குறித்து விசாரணை கள்ளக்குறிச்சி வன்முறை எதிரொலி மாவட்ட ஆட்சியர் காவல்துறை கண்காணிப்பாளர் திடீர் மாற்றம் தமிழ்நாட்டில் மின்கட்டண உயர்வு திட்டத்தை திரும்ப பெற வேண்டும் தொழில்துறையினர் வியாபாரிகள் பொதுமக்கள் கோரிக்கை மின்கட்டண உயர்வு திட்டத்தை அமல்படுத்த எதிர்ப்பு அதிமுக பாஜக போராட்டம் அறிவிப்பு அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சீல் வைக்கப்பட்ட விவகாரம் இபிஎஸ் ஓபிஎஸ் தொடர்ந்த வழக்கில் புதன்கிழமை தீர்ப்பளிக்கிறது சென்னை உயர்நீதிமன்றம் அதிமுகவின் புதிய பொருளாளர் திண்டுக்கல் சீனிவாசன் எடப்பாடி பழனிசாமியின் கடிதத்தை ஏற்றன வங்கிகள் விலைவாசி உயர்வை கண்டித்து எதிர்க்கட்சிகள் முழக்கம் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் நாள் முழுவதும் ஒத்திவைப்பு இலங்கையில் புதிய அதிபரை தேர்வு செய்ய நாடாளுமன்றத்தில் புதன்கிழமை வாக்கெடுப்பு போட்டியிலிருந்து விலகினார் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாஸ் அமெரிக்க டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத வீழ்ச்சி ஏழு காசுகள் குறைந்து எண்பது ரூபாய் ஐந்து காசுகளானது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே பள்ளியில் நிகழ்ந்த வன்முறை தொடர்பாக அமைச்சர்கள் மற்றும் அதிகாரிகளுடன் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார் கள்ளக்குறிச்சி கனியாமூரில் உள்ள சக்தி பள்ளியில் பிளஸ் டூ வகுப்பு மாணவி உயிரிழந்ததற்கு நீதி கேட்டு கடந்த பதினேழாம் தேதி நடைபெற்ற போராட்டத்தில் வன்முறை வெடித்தது இது தொடர்பாக முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி மூலமாக ஆலோசனை மேற்கொண்டார் சம்பவ இடத்திற்கு சென்று நேரில் ஆய்வு செய்த அமைச்சர்கள் ஏவா வேலு அன்பில் மகேஷ் பொய்யாமொழி உள்ளிட்டோர் ஆலோசனையில் பங்கேற்றனர் உள்துறை செயலாளர் பணீந்திர ரெட்டி காவல்துறை டிஜிபி சைலேந்திரபாபு மற்றும் உயர் அதிகாரிகளுடனும் முதலமைச்சர் மு ஸ்டாலின் ஆலோசனை நடத்தினார் வன்முறைக்கான காரணம் மற்றும் எடுக்கப்பட வேண்டிய நடவடிக்கைகள் குறித்து கூட்டத்தில் ஆலோசனை நடத்தப்பட்டதாக தெரிகிறது இதனிடையே வன்முறையில் காயமடைந்து கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ள காவலர்களிடம் விழுப்புரம் சிபிசிஐடி ஏடிஎஸ்பி கோமதி திருவண்ணாமலை சிபிசிஐடி ஆய்வாளர் தனலட்சுமி ஆகியோர் விசாரணை மேற்கொண்டனர் கனியாமூர் பள்ளி வன்முறை எதிரொலியாக கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஆட்சியர் ஸ்ரீதர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் கடந்த பதினேழாம் தேதி இந்த பள்ளியில் நிகழ்ந்த வன்முறையை முன்கூட்டியே கணித்து மாவட்ட நிர்வாகம் மற்றும் போலீசார் உரிய முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்ற குற்றச்சாட்டு எழுந்தது நிலையில் மாவட்ட ஆட்சியர் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் இவருக்கு பதில் வேளாண் துறை கூடுதல் இயக்குநர் ஸ்வரன்குமார் ஜிதாவத் ஐஏஎஸ் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட புதிய ஆட்சியராக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் இதேபோன்று கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் செல்வகுமார் பணியிட மாற்றம் செய்யப்பட்டுள்ளார் அவருக்கு பதில் சென்னை திருவல்லிக்கேணி துணை ஆணையராக உள்ள பகலவன் கள்ளக்குறிச்சி எஸ்பியாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளார் பகலவன் ஐ பி எஸ் ஏற்கனவே விழுப்புர மாவட்ட எஸ்பியாக பணியாற்றியவர் என்பதும் குறிப்பிடத்தக்கது கனியாமூர் சக்தி பிளஸ் டூ மாணவி ஸ்ரீமதி மரணத்திற்கு நீதி கேட்டு மெரினாவில் போராட்டம் நடத்த மாணவர் அமைப்பை சேர்ந்தவர்களுக்கு சமூக வலைதளம் மூலமாக அழைப்பு விடுக்கப்படுவதாக தகவல் வெளியானது இது தொடர்பாக சென்னையில் நான்கு பேரை பிடித்து போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர் மேலும் மெரினா கடற்கரை முழுவதுமாக இருநூறுக்கும் மேற்பட்ட போலீசார் தீவிர கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டனர் கடற்கரை முழுவதும் ட்ரோன் மூலமாக கண்காணிக்கப்படுவதும் வாகனங்களிலும் சோதனையிடப்படுகின்றனர் கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் சின்னசேலம் அருகே கனியாமூரில் பள்ளி மாணவி மரண வழக்கில் கைதான பள்ளி தாளாளர் ரவிக்குமார் இரு ஆசைகள் உட்பட ஐந்து பேரும் வரக்கூடிய ஒன்றாம் தேதி வரை சிறையில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் நேற்று முன்தினம் கைது செய்யப்பட்ட ஐந்து பேரையும் இன்று அதிகாலை கள்ளக்குறிச்சி நீதிமன்றத்தில் போலீசார் ஆஜர்படுத்தினர் அவர்களை வரக்கூடிய ஒன்றாம் தேதி வரை காவலில் வைக்க நீதிபதி முகமது அலி உத்தரவிட்டார் அதனைத் தொடர்ந்து ஐந்து பேரும் சேலம் மத்திய சிறையில் அடைக்கப்பட்டனர் பள்ளியில் கடந்த பதினேழாம் தேதி நடைபெற்ற வன்முறை தொடர்பாக இதுவரை முன்னூற்று பேர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளனர் அதில் சிறார்கள் இருபத்தி இரண்டு பேர் சீர்திருத்த பள்ளியிலும் மற்றவர்கள் சேலம் மத்திய சிறையிலும் பதினைந்து நாள் காவலில் அடைக்கப்பட்டுள்ளனர் இந்நிலையில் கனியாமூர் கலவரம் குறித்து விசாரிக்க சேலம் சிறக்க டிஐஜி பிரவீன்குமார் அபினயு தலைமையில் சிறப்பு புலனாய்வு குழு நியமித்து டிஜிபி சைலேந்திரபாபு உத்தரவிட்டுள்ளார் இந்த குழுவில் சென்னையை சேர்ந்த எஸ் பி கிங்ஸ்லின் விழுப்புரம் கூடுதல் எஸ் பி திருமால் திருப்பத்தூர் கூடுதல் எஸ் பி முத்துமாணிக்கம் நாமக்கல் கூடுதல் எஸ் பி சந்திரமௌலி ஆவடி ஐந்தாவது பெட்டாலியன் கமாண்டன்ட் ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோர் இடம்பெற்றுள்ளனர் வன்முறை குறித்து விசாரணை நடத்தக்கூடிய புலனாய்வுக் குழு இது தொடர்பான அறிக்கையை உயர்நீதிமன்றத்தில் அடுத்த விசாரணையின் போது தாக்கல் செய்யும் என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது கள்ளக்குறிச்சி மாவட்டம் கனியாமூரில் வன்முறை நிகழ்ந்த சக்தி பள்ளியில் தடயவியல் துறையினர் ஆய்வு மேற்கொண்டனர் தடயவியல் துறை இணை இயக்குநர் சண்முகம் தலைமையில் நடைபெற்ற
சென்னை உயர்நீதிமன்ற உத்தரவின்படி கனியாமர் பள்ளி மாணவியின் உடல் மீண்டும் பிரேத பரிசோதனை செய்யப்படுகிறது கள்ளக்குறிச்சி அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் மாலை நான்கு மணி அளவில் உடற்கூராய்வு தொடங்கியது மூன்று மணி நேரத்திற்கு மேலாக இத்தொடரும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மேலும் மாணவியின் உடல் அவரின் தந்தை இல்லாமலேயே மறு உடற்கூராய்வு செய்யப்படுகிறது மாணவியின் பெற்றோரை அணுக முடியாததால் அவர்கள் இன்றி உடற்கூராய்வு செய்யப்படுவதாக மாவட்ட நிர்வாகம் தகவல் தெரிவித்துள்ளது விலைவாசி உயர்வு ஜிஎஸ்டி வரி விதிப்பு ஆகியவற்றை கண்டித்து எதிர்க்கட்சியினர் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் நாடாளுமன்ற இரு அவைகளும் புதன்கிழமை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டன மழைக்கால கூட்டத்தொடரின் இரண்டாவது நாளான செவ்வாய்க்கிழமை மக்களவை கூடியதும் காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் மக்களவையில் முழக்கங்களை எழுப்பினர் தடையை மீறி கைகளில் பதாகைகளை ஏந்தியபடி போராட்டம் நடத்தினர் இதனால் அவையில் கூச்சல் குழப்பம் ஏற்பட்டது புதிய விதிகளின்படி அவை உறுப்பினர்கள் கைகளில் பதாகைகளை ஏந்தியபடி போராட்டம் நடத்தக்கூடாது என சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா எச்சரித்தார் எனினும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டனர் आपको चर्चा करने का प्रयास मैं पर्याप्त अवसर देता हूं கூச்சல் குழப்பம் காரணமாக பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை மக்களவையை ஒத்திவைப்பதாக சபாநாயகர் ஓம் பிர்லா அறிவித்தார் சபா की कार्यवाही आज दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है இதேபோல் மாநிலங்களவையிலும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் விலைவாசி உயர்வு அக்னிபத் திட்டம் ஆகியவை குறித்து உடனடியாக விவாதிக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தினர் ஆனால் அவைத் தலைவர் வெங்கைய நாயுடு மறுப்பு தெரிவித்ததால் காங்கிரஸ் ஆம் ஆத்மி இடதுசாரி கட்சிகளின் எம்பிக்கள் அமளியில் ஈடுபட்டனர் அமளி காரணமாக முதலில் பிற்பகல் இரண்டு மணி வரை அவை ஒத்திவைக்கப்பட்டது பின்னர் மீண்டும் அவை கூடியதும் எதிர்க்கட்சி உறுப்பினர்கள் தொடர்ந்து அமளியில் ஈடுபட்டதால் மாநிலங்களவையும் புதன்கிழமை வரை ஒத்திவைக்கப்பட்டது முன்னதாக விலைவாசி உயர்வு பணவீக்கம் ஆகியவற்றுக்கு கண்டனம் தெரிவித்து எதிர்க்கட்சி எம்பிக்கள் நாடாளுமன்ற வளாகத்தில் போராட்டம் நடத்தினர் இந்த போராட்டத்தில் காங்கிரஸ் எம்பி ராகுல்காந்தி உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று விலைவாசி உயர்வுக்கு எதிராக கண்டன முழக்கங்களை எழுப்பினர் பாஜக எம்பி வருண்காந்தி வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் பால் தயிர் அரிசி போன்ற பேக்கேஜ் செய்யப்பட்ட உணவுப் பொருட்களுக்கான ஜிஎஸ்டி வரியை உயர்த்தியதற்கு கண்டனம் தெரிவித்துள்ளார் வேலைவாய்ப்பு இல்லாமல் ஏராளமான இளைஞர்கள் இன்னலுக்கு ஆளாகியுள்ள சூழலில் ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வு நடுத்தர மக்களுக்கு மேலும் சுமையை அளிக்கும் என்றும் நிவாரணம் தேவைப்படும் நிலையில் அவர்கள் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் எனவும் கூறியுள்ளார் தொடர்ந்து விரைவு செய்திகளை பார்க்கலாம் கடைகளில் பேக்கிங் செய்யப்படாமல் விற்கப்படும் பருப்பு கோதுமை உள்ளிட்ட பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டி வரியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவித்துள்ளார் பேக்கிங் செய்யப்பட்ட பால் தயிர் போன்ற பொருட்களுக்கு ஐந்து சதவீதம் ஜிஎஸ்டி வரி விதிக்கப்பட்டுள்ளது இந்நிலையில் மத்திய அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் பேக்கிங் செய்யப்படாத பருப்பு கோதுமை கம்பு ஓட்ஸ் சோளம் ஆகிய பொருட்களுக்கு ஜிஎஸ்டியிலிருந்து விலக்கு அளிக்கப்படுவதாக தெரிவித்துள்ளார் அரிசி ஆட்டா ரவை கடலை மாவு தயிர் பொறி ஆகிய பொருட்களுக்கும் ஜிஎஸ்டியிலிருந்து விலக்கு தரப்படுவதாக கூறியுள்ளார் பாஜக முன்னாள் செய்தி தொடர்பாளர் நுபுல் சர்மாவை கைது செய்ய உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால தடை விதித்துள்ளது நபிகள் நாயகம் குறித்து சர்ச்சை கருத்து தெரிவித்ததாக கூறி டெல்லி மகாராஷ்டிரா உட்பட ஒன்பது இடங்களில் நுபுல் சர்மா மீது வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் கைது நடவடிக்கை மேற்கொள்ளக்கூடாது என உச்சநீதிமன்றத்தில் அவர் வழக்கு தொடுத்தார் தொடர்பான விசாரணையில் தன்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்து உள்ளதால் அனைத்து வழக்களையும் ஒரே இடத்திற்கு மாற்றியமைக்க உத்தரவிடக் கோரினார் இதையடுத்து ஒரே இடத்திற்கு வழக்கை மாற்றியமைப்பது குறித்து மத்திய அரசு மற்றும் சம்பந்தப்பட்ட மாநிலங்கள் பதிலளிக்க நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது அத்துடன் ஆகஸ்ட் பத்தாம் தேதி வரை நுபுர் சர்மாவை கைது செய்ய இடைக்கால தடை விதித்து வழக்கை அன்றைய தினத்திற்கு ஒத்திவைத்தது 
தமிழக அரசின் எதிர்ப்பை மீறி காவிரி மேலாண்மை கூட்டத்தில் மேகதாது அணை குறித்து விவாதித்தால் தமிழ்நாடு வெளிநடப்பு செய்யும் என்று அமைச்சர் துரைமுருகன் தெரிவித்துள்ளார் காவிரி மேலாண்மை ஆணையத்தின் பதினாறாவது கூட்டம் வரக்கூடிய வெள்ளிக்கிழமை நடைபெறவுள்ளது இதில் மேகதாது அணை கட்டுவது குறித்து விவாதிக்க கர்நாடகா தரப்பில் கோரிக்கை விடுக்கப்பட்ட நிலையில் ஆணையம் ஒப்புதல் அளித்துள்ளது இந்நிலையில் மேகதாது அணை தொடர்பாக தமிழக அரசின் மேல்முறையீட்டு மனு மீதான விசாரணை உச்சநீதிமன்றத்தில் புதன்கிழமை நடைபெறுகிறது இதை முன்னிட்டு டெல்லியில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழக நீர்வளத்துறை அமைச்சர் துரைமுருகன் நீதிமன்ற தீர்ப்பை பொறுத்து அடுத்த கட்ட நகர்வு இருக்கும் என்று கூறியுள்ளார் பதவியும்ப்பதுபரிக்கப்பட்டுள்ளது சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவர் தொடர்பாக சட்டப்படி நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று சபாநாயகர் அப்பாவு தெரிவித்துள்ளார் நிலையில் செய்தியாளர் சென்றவர் இபிஎஸ் புதிய அறிக்கை தொடர்பாக பதிலளித்தார் கடந்த வாரம் நம்முடைய மாண்புமிகு ஏடிஎம்கே ஒருங்கிணைப்பாளரும் சட்டமன்ற எதிர்க்கட்சி துணைத் தலைவருமாக இருந்த ஐயா ஓ பி எஸ் அவர்கள் ஒரு கடிதம் எனக்கு தந்திருக்காங்க அது என்னுடைய பரிசீலனை இருக்கு அதே போல மாண்புமிகு எதிர்க்கட்சி கொரடா அவர்கள் இன்று கொடுத்திருக்கக்கூடிய கடிதத்தையும் படித்து பார்த்து பரிசீலனை செய்து ஒன்று மட்டும் நிச்சயமாக சொல்ல முடியும் இந்த அரசு இந்த சட்டப்பேரவை தலைவர் என்கிற முறையில் ஜனநாயக வழியில் சட்டப்படி விதிப்படி நியாயமாக ஒருதலை பட்சம் இல்லாமல் நடவடிக்கை எடுப்பார்கள் சென்னையில் ஜூன் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி நடைபெற்ற அதிமுக பொதுக்குழு கூட்டத்திற்கு தடை விதிக்க மறுத்து தனி நீதிபதியின் உத்தரவை எதிர்த்த மேல்முறையீடு வழக்கை முடிக்கக்கூடாது என மனுதாரர் சண்முகம் தரப்பில் வலியுறுத்தப்பட்டுள்ளது இந்த வழக்கு நீதிபதிகள் துரைசாமி சுந்தர்மோகன் ஆகியோர் அடங்கிய அமர்வு முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது அப்போது உச்சநீதிமன்றத்தில் வழக்கு நிலுவையில் இருப்பதால் மேல்முறையீட்டு வழக்கை முடித்து வைக்கக்கூடாது என சண்முகம் மற்றும் ஓ பன்னீர்செல்வம் தரப்பில் வாதாடப்பட்டது இதை ஏற்றுக்கொண்ட நீதிபதிகள் அடுத்த கட்ட விசாரணையை ஆகஸ்ட் இரண்டாம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனர் அதிமுக அலுவலக வன்முறை சம்பவம் தொடர்பாக கைது செய்யப்பட்ட பதினான்கு பேருக்கு எழும்பூர் நீதிமன்றம் நிபந்தனை ஜாமீன் வழங்கியுள்ளது கடந்த ஜூலை பதினோராம் தேதி சென்னை வாரகரத்தில் அதிமுக பொதுக்குழு நடைபெற்றது அதே நேரத்தில் ராயப்பேட்டையில் உள்ள கட்சி தலைமையகத்தில் இபிஎஸ் மற்றும் ஓ பி எஸ் ஆதரவாளர்களுக்கிடையே மோதல் ஏற்பட்டு வன்முறை வெடித்தது இது தொடர்பாக ராயப்பேட்டை உதவி காவல் ஆய்வாளர் அளித்த புகாரின் பேரில் இபிஎஸ் ஆதரவாளர்கள் பதினான்கு பேர் கைது செய்யப்பட்டனர் ஜாமீன் கோரி எழும்பூர் நீதிமன்றத்தில் அவர்கள் தரப்பில் மனு தாக்கல் செய்யப்பட்டது இந்நிலையில் பதினான்கு பேருக்கும் ஜாமீன் வழங்கப்பட்டது அத்துடன் பதினைந்து நாட்களுக்கு பொன்னேரி காவல் நிலையத்தில் ஆஜராகி கையெழுத்திட நீதிமன்றம் நிபந்தனை விதித்தது உதகையில் உலக மக்கள் தொகை தினத்தையொட்டி எல்இடி விழிப்புணர்வு வாகனம் கொடியசைத்து இயக்கி வைக்கப்பட்டது தமிழக அரசின் மருத்துவம் மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை சார்பில் மாவட்ட ஆட்சியர் எஸ் பி அம்ரித் முன்னிலையில் நீலகிரி மக்களவை உறுப்பினர் ஆ ராசா இதனை கொடியசைத்து தொடக்கி வைத்தார் இந்த விழிப்புணர்வு வாகனம் திருவண்ணாமலை ராமநாதபுரம் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் விழிப்புணர்வு பயணத்தை மேற்கொள்ள உள்ளது இந்த வாகனத்தில் காட்சிப்படங்கள் மூலம் பொதுமக்களுக்கு விழிப்புணர்வு ஏற்படுத்துவதோடு குடும்பநல கட்டுப்பாடுகள் குறித்தும் ஆலோசனை வழங்கப்படும் என்று மக்கள் நல்வாழ்வுத்துறை அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் அரிசோனாவின் பிளாக்ஸ்டாப் பகுதியில் திடீரென ஏற்பட்ட வெள்ளப்பெருக்கின் காட்சிகள் வெளியாகியுள்ளன காட்டுத்தீயால் அந்த பகுதியில் தாவரங்கள் மரங்கள் கருகி போயிருந்த நிலையில் திடீரென வெள்ளப்பெருக்கு ஏற்பட்டு வழியெங்கும் கிடந்த பொருட்களை அடித்துச் சென்றது நாட்டில் மார்மலோடா பனிப்பாறையில் மிகப்பெரிய விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது இயற்கை ஆர்வலர்களை கவலை கொள்ளச் செய்துள்ளது இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு ஏற்பட்ட பனிச்சரிவை தொடர்ந்து மார்மலோடா பனிப்பாறையில் அறுநூற்று அடி நீளத்திற்கு இந்த விரிசல் ஏற்பட்டுள்ளது மேலும் எண்பத்தி அடி ஆழத்திற்கு இந்த விரிசல் உள்ளதாகவும் அளவிடப்பட்டுள்ளது காலநிலை மாற்றத்தால் இந்த இயற்கை மாற்றம் நிகழ்ந்துள்ளதாக ஆராய்ச்சியாளர்கள் தெரிவித்தனர் குறிப்பாக 
இமாச்சல பிரதேசத்தில் மேக வெடிப்புடன் பெருமழை விவரமறியலாம் ஒரு சிறு இடைவேளைக்கு பிறகு நீட் விலக்கு மசோதா தொடர்பாக மத்திய சுகாதாரத்துறையின் கருத்துக்கள் தமிழ்நாடு அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளதாக மத்திய அரசு தெரிவித்துள்ளது மதுரை நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் சு வெங்கடேசன் நீட் விலக்கு மசோதா தொடர்பாக மக்களவையில் எழுப்பிய கேள்விக்கு உள்துறை இணை அமைச்சர் அஜய்குமார் மிஸ்ரா எழுத்துப்பூர்வ பதில் அளித்துள்ளார் அதில் நீட் விலக்கு மசோதா குடியரசுத் தலைவரின் ஒப்புதலுக்காக ஆளுநர் கடந்த பிப்ரவரி மாதம் ஐந்தாம் தேதி அனுப்பி வைத்ததாக கூறியுள்ளார் இதனைத் தொடர்ந்து வழக்கமான நடைமுறைப்படி மத்திய சுகாதாரம் மற்றும் ஆயுஷ் அமைச்சகத்தின் கருத்துக்களை பெற அனுப்பி வைக்கப்பட்டதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது மத்திய ஆயுஷ் அமைச்சகங்களின் கருத்துக்கள் ஜூன் இருபத்தி ஒன்று மற்றும் இருபத்தி ஆறாம் தேதி தமிழ்நாடு அரசுக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டிருப்பதாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இதற்கு தமிழ்நாடு அரசு அளிக்கும் பதிலை பொறுத்து இறுதி முடிவு எடுக்கப்படும் என்றும் அதற்கு எவ்வளவு கால அவகாசம் தேவைப்படும் என்பதை கூற முடியாது என்றும் பதிலில் கூறப்பட்டுள்ளது தமிழ்நாட்டில் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட மின்கட்டண உயர்வு அமலுக்கு வந்தால் தங்கள் தொழில் மேலும் பாதிக்கப்படக்கூடும் என்றும் கட்டண உயர்வை திரும்பப் பெற வேண்டும் என்றும் தொழில்துறையினரும் வியாபாரிகளும் கோரிக்கை விடுத்துள்ளனர் மின்கட்டண உயர்வு குறித்து உத்தேசிக்கப்பட்டுள்ள புதிய கட்டணப் பட்டியலை மின்வாரியம் வெளியிட்டுள்ளது இதில் சிறு குறு தொழில் முனைவோர் பயன்படுத்தும் தாழ்வழுத்த மின்சாரத்துக்கு ஒரு யூனிட்டுக்கு ஐம்பது பைசா உயர்த்தப்பட்டுள்ளது இக்கட்டண உயர்வு தங்களுக்கு பெரும் பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என தொழில்துறையினர் வேதனை தெரிவித்துள்ளனர் இரண்டு ஆண்டுகளாக கொரோனா பாதிப்பு மறுபுறம் மூலப்பொருள் விலையேற்றத்தால் தொழில் முடங்கி கிடைக்கின்றன கோவையினுடைய பம்பு செட்டு உற்பத்தி என்பது குஜராத் மாநிலத்தில் ஒப்பிட்டு பார்க்கின்ற பொழுது இருபது சதவீதமாக நமது உற்பத்தி செலவு அதிகரிப்பதால் அவர்களோடு போட்டி போட முடியாமல் திணறி கொண்டிருக்கும் இந்த சூழ்நிலையில் இந்த மின்கட்டண உயர்வும் என்பது ஒரு பெரும் நெருக்கடி உயர் வரும் ஜிஎஸ்டி வரி உயர்வு மூலக்கள் விலையேற்றத்தால் கடும் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ள நிலையில் திருத்தி அமைக்கப்பட்ட புதிய மின்கட்டணத்தை இரண்டு ஆண்டுகள் நிறுத்தி வைக்க வேண்டும் என தான்சியா அமைப்பினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் அரசாங்கம் வந்து மனசு வச்சு இன்னொரு ரெண்டு வருஷத்துக்கு தள்ளி வைக்கணும்னு ரொம்ப எங்களோட கோரிக்கை ஏன்னா எல்லாருமே பாதிக்கப்படுவோம் எல்லாத்துக்குமே ஆர்டர் எல்லாம் கம்மியாகிட்டே வருது இந்த மாதிரி சமயங்கள்லாம் ரொம்ப சிரமமாக இருக்கு அதனால கண்டிப்பா அதை கம்மி பண்ணணுங்கிறதா எங்களோட இது அமல்படுத்தக்கூடாது இது இருக்கிற நாங்கள் வந்து யாரும் மானியம் கேட்கல ஏற்கனவே மானியம் கேட்டுட்டு இருந்தோம் இப்போ கேட்கறதுல கொஞ்ச நாள் அந்த மானியத்தையே கொடுக்கலன்னாலும் பரவாயில்ல இந்த கட்டணத்தை உயர்த்தாமல் இருக்கணுங்கிறது எங்களோட இந்தியாவிலேயே கடன் சுமை கொண்ட மின்வாரியம் தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் என்றும் நஷ்டத்துக்கான காரணங்களை கண்டறிந்து அதற்கு தீர்வு காணப்பட வேண்டும் என்றும் மின் பொறியாளர் சங்கத்தினர் தெரிவிக்கின்றனர் ஒரு லட்சத்தி அறுபதனாயிரம் கோடியையும் நிச்சயமாக மக்கள் தலையில் சுமத்த முடியாது அதற்கான காரணம் என்ன அது எங்கிருந்து வந்தது அதை தவிர்க்காமல் மின்கட்டண உயர்வு மட்டுமே அதுக்கு தீர்வு என்று சொல்வது சரியான தீர்வு அல்ல அது சாத்தியமானதும் அல்ல கட்டணத்தை உயர்த்தும் முன் அரசு சீரான மின்னம் வழங்க வேண்டும் என தொழில்துறையினர் கேட்டுக் கொண்டுள்ளனர் புதிய முதல்ல ஏழு எட்டு வாட்டி மேலே கரண்ட் போயிட்டு அதுக்கு ஒரு நாளைக்கு முந்தைய பார்த்தாச்சுன்னா கிட்டத்தட்ட போக வர போக வர இதே சூழ்நிலை கரண்டே இல்லாமல் இருக்குது ஆனால் கரண்ட் பில்லை கூட்டுறாங்க கரண்ட் பில்லை கூட்டுறதுல என்ன நியாயம் இருக்குது கரண்ட்டை கொழுங்க கொடுத்துட்டு கரண்ட் பில்லை கூட்டணும் மின்கட்டணத்தை உயர்த்ததுனால நாங்கள் வந்து அந்த உற்பத்தி பொருள் மேலே தான் அந்த பொருள் மேலே தான் நாங்கள் வந்து விலையை கூட்ட முடியும் அப்படி கூட்டினோம்னா விலைவாசி உயர்வு பொதுமக்களை தான் இது வந்து பெரிதும் பாதிக்கும் பொதுமக்களை பாதிக்கிறதுனால எங்களை மாதிரி தொழில் பண்ணுறவங்களுக்கு இது நஷ்ட அடைய நிறைய வாய்ப்பு இருக்கு கொரோனா பாதிப்பால் தங்கள் தொழில் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் மின்கட்டண உயர்வு தங்களுக்கு கூடுதல் சுமையை ஏற்படுத்தும் என வியாபாரிகள் தெரிவிக்கின்றனர் போய்கிட்டு அதனால வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லாத்திலையும் நல்ல நல்ல விதமாக செயல்படுற எங்க மாநில முதலமைச்சர் இந்த உயர்வை வந்து கட்டுப்படுத்தணும் கட்டுப்படுத்த கட்டில ரத்து பண்ணணும் இந்த நேரத்தில் நான் கேட்டுக்கிறேன் மின்கட்டணத்தை உயர்த்துவது குறித்த அதிகாரம் மின்வாரிய ஒழுங்குமுறை ஆணையத்துக்கு தான் உள்ளது என மின்வாரிய ஒழுங்குமுறை ஆணையத்தின் முன்னாள் அதிகாரி நாகல்சாமி தெரிவித்துள்ளார் மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணை வந்து அவர்கள் நடுநிலைமையாக நின்று மின்சாரத்தை உபயோகிப்பவர்களுக்கும் உற்பத்தி செய்பவர்களுக்கும் அதை விநியோகிப்பவர்களுக்கும் எந்த விதமான பாதிப்பும் வராமல் மூன்று பேருக்குமே வந்து நல்லது செய்ய வேண்டும் என்கின்ற எண்ணத்தில் தான் இந்த மின்சார மின்சார சட்டம் என்பது ரெண்டாயிரத்தி மூன்றில் வந்தது அந்த மின்சார சட்டத்தின்படி தான் இந்த ஒழுங்குமுறை ஆணையங்கள் நிறுவப்பட்டன அவர்கள் முழுமையாக அரசாங்கத்தினுடைய கட்டுப்பாட்டில் இல்லாமல் சுதந்திரமாக அவர்கள் வேலை செய்கின்றார்கள் என்றால் இந்த கட்டணங்களை சொல்ல முடியாது 
இதற்கிடையே அதிமுக இடைக்கால பொதுச் செயலாளர் எடப்பாடி பழனிசாமி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில் மின்கட்டண உயர்வு சொத்து வரி உயர்வு ஆகியவற்றை கண்டித்து சென்னை உட்பட அனைத்து மாவட்டங்களிலும் வரும் இருபத்தைந்தாம் தேதி அதிமுக சார்பில் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என தெரிவித்துள்ளார் இந்நிலையில் சேலத்தில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய தமிழ்நாடு பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை வீடுகளின் மேற்கூரைகளில் சூரிய மின்சக்தி தகடுகள் அமைக்க இருபத்தி நான்கு மணி நேரத்தில் அனுமதி வழங்க தமிழ்நாடு அரசுக்கு திராணி இருக்கிறதா என கேள்வி எழுப்பினார் யாராவது ஒரு மனிதன் ஒரு கிலோ வாட்டுக்கு ஐந்தாயிரம் ரூபாய் பணம் வாங்காமல் மின் கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வலியுறுத்தி வரும் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி அனைத்து மாவட்டங்களிலும் பாஜக சார்பில் ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெறும் என அண்ணாமலை தெரிவித்தார் மின்கட்டண உயர்வால் விலைவாசி உயரும் என கவலை தெரிவித்துள்ள பொதுமக்கள் கட்டண உயர்வை திரும்ப பெற வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளனர் கொரோனா டைம் முடிஞ்சு இப்போதான் மீண்டுட்டு வர சூழ்நிலையில் இவங்க திரும்பவும் இந்த மின்கட்டண உயர்வு அப்படின்னு சொல்கிறது வந்து ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு இதுங்க வரும் காலகட்டத்தில் வந்து இந்த கோவை மாவட்டம் வந்து ஒரு தொழில் நகரமாக இருக்கிறத வந்து முடக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலையில் தான் இருக்குது அதனால் நீங்கள் மறுபரிசீலனை பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நான் தமிழக முதல்வருக்கும் மின்துறை அமைச்சருக்கும் ஒரு கோரிக்கையாக கூட வச்சுக்கிறேன் விசைத்திரையாளர்களினுடைய மின்கட்டணம் உயர்த்தியிருக்கிறாங்க உற்பத்தியாளர்களுடைய மின்கட்டணமும் உயர்த்தியிருக்கிறாங்க அனைத்து மின்கட்டணம் உயர்த்துற காரணத்தினால விலைவாசி ஏற்றம் அதிகமாயிட்டு இருக்கு பொதுமக்களுக்கு வந்து அதிக பாதிப்புகள் ஏற்படுங்கிறது வந்து தயவு கூர்ந்து தமிழக முதலமைச்சர் அவர்கள் இந்த மின்கட்டண உயர்வை தயவு செய்து திரும்ப பெற வேண்டுமே தாழ்மையுடன் கொடைக்கானல் சுற்றுலா தலத்தை ஏற்றுங்க இதை சு டூரிஸ்ட் நம்பி மட்டும் தான் இருக்கும் இங்கே வந்து அன்றாட கடைகளை வச்சு தான் பிஸ்னஸ் பார்த்துருக்காங்க இதில் வந்து ரெண்டாயிரம் ரூபா வாடகை கட்டுவாகலாம் இல்லை ஆயிரம் ரூபா மின்சாரம் கட்டுவாகலாம் இதில் லாபம் எடுப்பாகலாம் அப்படிங்கும் பொழுது தமிழகம் முழுக்குமே இந்த சூழல் வந்து நிலவுது அதனால் வந்து இந்த மின்கட்டண உயர்வு வந்து சாமானிய மக்களை பெரும் முதலாளிகளை பாதிப்படையதை விட சாதாரண மக்களை தான் இந்த மின்கட்டண உயர்வு பாதிப்படையும் அதனால் இந்த மின்கட்டண உயர்வை வந்து பரிசீலனை செய்யணும் அப்படிங்கிறது எங்களுடைய கோரிக்கை இமாச்சல பிரதேச மாநிலம் கிண்ணாவூரில் மேக வெடிப்புடன் பெய்த கனமழையால் வாகனங்கள் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்டன அந்த மாநிலத்தில் கடந்த சில நாட்களாக கனமழை பெய்து வருகிறது இந்நிலையில் கிண்ணாவூர் அருகே உள்ள ஷெல்கார் கிராமத்தில் மேக வெடிப்பால் கனமழை பெய்தது இடைவிடாது பெய்த கனமழையால் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்பட்ட வாகனங்கள் மண்ணிலும் புதைந்தன கனமழையால் வீடுகளும் சேதமடைந்திருப்பதால் மீட்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளன மகாராஷ்டிர மாநிலம் சிந்திராபூரில் பெய்து வரக்கூடிய கனமழையால் அந்த பகுதியை வெள்ளம் சூழ்ந்துள்ளது தாழ்வான இடங்களில் சிக்கிய மக்கள் படகுகள் மூலமாக மீட்கப்பட்டு நிவாரண முகாம்களில் தங்க வைக்கப்பட்டுள்ளனர் டாலருக்கு நிகரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு வரலாறு காணாத வகையில் வீழ்ச்சியடைந்து எண்பது ரூபாயாக அதிகரித்துள்ளது உலக நாடுகள் அனைத்தும் ஒருங்கிணைந்த சந்தையாக மாறிய பிறகு வர்த்தக நடைமுறைகளுக்காக பொதுவான நாணயமாக அமெரிக்க டாலரை பயன்படுத்தி வருகின்றன ரஷ்யா உக்ரைன் போர் பணவீக்கம் ஆகியவற்றால் பல்வேறு நாடுகளும் வட்டி விகிதத்தை உயர்த்த வேண்டிய கட்டாயத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் அமெரிக்க பெடரல் வங்கி வட்டி வீதத்தை உயர்த்திய பிறகு சர்வதேச சந்தையில் டாலருக்கான தேவை அதிகரித்துள்ளது அமெரிக்க அரசின் கடன் பத்திரங்களின் வருமானமும் உயர்ந்துள்ளது இதனால் இந்திய சந்தையிலிருந்து வெளிநாட்டு முதலீடுகள் வெளியேறிக் கொண்டே இருக்கின்றன இதன் காரணமாக டாலருக்கு எதிரான இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு முதல் முறையாக எண்பது ரூபாயாக சரிந்தது ரூபாய் மதிப்பு மேலும் சரிய வாய்ப்புள்ளதாக சந்தை நிபுணர்கள் கணித்துள்ள நிலையில் மத்திய அரசின் தவறான கொள்கைகளே இதற்கு காரணம் என எதிர்கட்சிகள் குற்றம் சாட்டி வருகின்றன Because Modi ji is the one who made this an election issue in 
In fact, there was talk about the fact that he was going to strengthen the rupee when he came because it shows a weak government and therefore weak rupee. Then what is a strong government giving us an even weaker rupee? You know, when he came to power, it was at 50 something. Now it's at 80. Annya mudhalu dhal bali yetam urubakam yenil yendiye nirvanangal selatte bendiye kadan alabum yerunuru billion dollar alabuku ulladu. Adai bol aras kadan patirangal company kadan patirangal ponda bethilerundum mudhalu dhal bali yerigundane. Idan al rubai madipu todarndu alutattil yerukum yena bum kora padagradu. Sarvadesa sandhil katcha yenai tangam ponda bethin gulai kurein dhirundalum rubai yen madip saribu karanam aga petrol diesel samayal yeri bayu tangam ponda bethin gulai kurey vaipulla yena. Nibudar gul terbi kentraner. Panabi kum karan makabum, rubai wilciyan karan makabum, gelai wira bayi wai pula dahkan nibudar gul kerud kentraner. Ibayi matu malamal, pembalana atiyawasiya purut kelin gelaiyum, wira abayum yer patulad. Bagana budri bagangul min saadan gul ponra bayi. Perumala bil gerak kumadi saya padu badal. Abad tin gelaiyum wira um. Adi gada bil gerak kumadi saya kudiye, samai kenai gelaiyum kadisa maha adi gerikum. Budi nadi gelil, padi pabar gelin selabum. Budi nata sutrala selbabar gelin selabum adi gerikum. Selabugal adi gripu buru buram gerikke. Ruba ayin madipu saribal, terpur pinnal ada yetu madip ayar gel magel cerita indu lanar. Ruba ayin madipu yelapu abing gel itu. Terkali ye yetu madip ayar gel itu untuk terkali ye buru pain buru kupuri orang rata itu kong. Anu lah untuk adat booking gel lah untuk anda inlay deh ni dekuk ada yang istana untuk bias untuk price fix pun wane. Anu lah terpur yetu madip ayar gel ni itu beriye madip cing solam dia de. Terkali ia semua kerjaku, tapi pada hari time la, nirandra seramang itu itu vali 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 pernah orang kira dah, ini orang yang anu orang dia nak kerja. Ini bol, vali nak kerja ini irup over gold, panam anu pinal, ing irup over gold itu kudu dal tohai kerjakum, Amerika pangk chanda gel, mudah lidi seidi over gold itu kudu dal labam kerjakum. Matras ini le urus ini, balik ke perahu parkala. Ati muka lembaga terkait sil, wajib petanda terkait dengan alat berat kelir, Chennai, Vietnam, dan Malaysia. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Jun, pada bulan Jun, tiada yang terkait dengan alat berat kelir. Kadang Iri tarap wadang kali ini kita ni dibudi Satish Kumar. Foto kulu anjir kali model Malay beri nadi percaya dari video ada ramah ke samar pikir. Tapi negara sekarang sekarang utara betul betul terlalu ada polis saat tak kalsi dengar. Adi terlalu banyak ke wujud ke pertanyaan lagi. Ini dibudi Satish Kumar budin kerana madiyam. Iri dek al madiyal bil ini banyak ke utara utara pikir bulan. Ati muka purula rakan ini mikir petukul dinda kalsi niwasan kaya leter tak kasu lagi lagi wangi peribatan ke wangi kali yang cekulir pada ke. Takabel beri ayak bulan. Ati muka wangi kanak kali bulan. Kerudung Malaysia macam India yang mengikuti melalui kelak hati muka yang dekat ala bodoh saya lalat. Ia dapat di pelanin cahaya peril kerana sila nak kelak mumba kerja dengan hari ini. Adil hati muka abin pudi yang purul ala rakan dinding kelas ini wasan yang mana masih yang pertama pada kabum. Hati muka abin berabu selabat kanak kali dinding kelas ini wasan merkul bari yang jen kuri piter dengar. Anja kerja itu yang mengikuti yang cekundulan. Pudia udah yang berangga betul August Muntram teri mudah lebih ini terutama pora itu lebih berada di dalam CATU pokok berita turut canggih tenar arif itu lenar. Tamil Nadu arus pokok berita kerja orang orang lelapan yang atom orang lelaki itu iri pada ayam turun lalai kerja kana udah yang wira bil matram akhirnya ini pada wira bil turun barang open dan miranda ayam itu pertama dalam mandu September Muntram teri mudah amala kira kebendam. Pada mulai pecah barat ini ada tiap pudia udah itu ke adikar kerja terapil open dan alik ke pada bilai yang udah kerja turun itu pukar kuri berkenjana. Ini lagi lebar Muntram teri kul. Pudia udah yang berangan pada abad tal, adik kandit itu August Moon Ram teri mudah, velai ni rata pora ati terlihat pada bulan dah. C A T U turut canggah tenar arif itu bulan. Aini sahaja ni perlu pos mana mula yang bala. Yang kena ni engkau ni mana di edukap pata, korek pata, perik pata, opat ni terima mula mula marik pata uri bihal. Ibu kelai minum bala ni minum, boi betul boh rata uri lagi ni. Udane, abang ni ke pension bala ni minum, perik pade bala ni minum, aduh bala ni pada aman. Anda kena keliru cerita kepada orang ini, ini bagus perlu korang mai. Pension tarikh itu lupa ya. Yang pada satu hari itu, yang pada malam hari lah, orang ini baju perih milu milu ni. Ini dah, hari hari itu saya merdekan, yang kita keluarga kita tidak ada yang berani lagi. Ilang ke il, pudi adi barai teri bersaya, nada alam dan til budan kita mai wak kedupun ada perahu. Adi barai teri dal poti ilan itu, idrak cerita lebar sajut premada asa belakubudak arivitulah. 
பெரும் பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வரும் இலங்கையில் மக்கள் புரட்சியை அடுத்து அதிபராக இருந்த கோட்டபய ராஜபக்ஷ நாட்டை விட்டு வெளியேறி சிங்கப்பூரில் தஞ்சமடைந்துள்ளார் அவர் அங்கிருந்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார் இதனைத் தொடர்ந்து இடைக்கால அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்க பொறுப்பேற்றார் இந்நிலையில் அடுத்த அதிபரை தேர்ந்தெடுப்பதற்கான தேர்தல் புதன்கிழமை நடைபெறவுள்ளது இதற்கான வேட்புமனு தாக்கல் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது முன்னதாக அதிபர் போட்டியிலிருந்து விலகுவதாக எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாச அறிவித்தார் தான் நேசிக்கும் நாடு மற்றும் மக்களின் நலனுக்காக போட்டியிலிருந்து விலகுவதாக அவர் டுவிட்டரில் பதிவிட்டார் இதனைத் தொடர்ந்து நாடாளுமன்றத்தில் பேசிய பிரேமதாச தலாஸ் அலக பெருமாவை அதிபர் பதவிக்கு முன்னிறுத்துவதாக அறிவித்தார் ஸ்ரீலங்கா பிரஜாதாந்திரிக சமாஜ்வாதி ஜனர்ஜி ஜனாதிபதி பிரேமதாச விலகலை தொடர்ந்து இடைக்கால அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்க மார்க்சிஸ்ட் ஜனதா விமுக்தி பெரமுன கட்சியின் தலைவர் அனுராககுமார திசநாயக ஆளும் இலங்கை பொதுஜன பெரமுன கட்சியிலிருந்து பிரிந்து வந்துள்ள தலாஸ் அலக பெருமா ஆகியோர் போட்டியிடுகின்றனர் மொத்தமுள்ள இருநூற்று இருபத்தைந்து எம்பிக்களில் அதிபராக தேர்வு செய்யப்படுபவருக்கு நூற்று பதிமூன்று பேரின் ஆதரவு தேவை தற்போதைய சூழலில் இலங்கை பொதுஜன பெரமுன கட்சி எம்பிக்களில் பெரும்பாலானோர் தலாஸ் அலக பெருமாவை ஆதரிக்க முடிவு செய்திருப்பதாக கூறப்படுகிறது தலாஸ் அலக பெருமாவை அதிபராகவும் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் சஜித் பிரேமதாசவை பிரதமராகவும் தேர்வு செய்ய அவர்கள் திட்டமிட்டிருப்பதாக தெரிகிறது இதன் காரணமாகவே சஜித் பிரேமதாச அதிபர் போட்டியிலிருந்து விலகியுள்ளார் இந்நிலையில் ரணில் விக்ரமசிங்க அதிபராக நீடிக்க எதிர்ப்பு தெரிவித்து போராட்டங்களும் தொடர்ந்து வருகின்றன புதன்கிழமை நடைபெறவுள்ள அதிபர் தேர்தலில் முதல் முறையாக அந்நாட்டு சபாநாயகரும் வாக்களிக்க உள்ளார் ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றாம் ஆண்டுக்கு பின்னர் இலங்கையில் இடைக்கால அதிபரை தேர்வு செய்வது இதுவே முதல் முறை ஆயிரத்து தொள்ளாயிரத்து தொன்னூற்று மூன்றில் அதிபராக இருந்த ரணசிங்க பிரேமதாச கொல்லப்பட்டதைத் தொடர்ந்து நாடாளுமன்ற வாக்கெடுப்பின் மூலம் டி பி விஜயதுங்க அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டார் அதிபராக தேர்வு செய்யப்படுபவர் இருபத்தி எட்டு மாதங்கள் அப்பதவியில் இருப்பார் இத்துடன் எட்டுத்துக்கும் என்று நிறைவு பெறுகிறது ஒரு சிறு இடைவெளிக்கு பிறகு முப்பது நிமிடங்களில் முப்பது செய்திகள் தொடரும்